হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে রাইট ফর্ম ভার্বের একটি বোর্ড क्वेश्चन সলভ করে দেখাবো হ্যাঁ যাতে সহজেই আপনি রাইট ফর্ম ভার্বের রুলগুলো যেগুলো আপনি শিখেছেন এগুলোকে अप्लाई করে একটা প্যাসেজ থেকে কিভাবে রাইট ফর্ম ভার্ব করবেন এটাই আমরা এখন দেখব হ্যাঁ তো আমি এখানে দিয়ে রেখেছি দেখেন যে কম্বাইন বোর্ড 2018 ঢাকা বোর্ড যশোর বোর্ড সিলেট বোর্ড এবং দিনাজপুর বোর্ডে কম্বাইন বোর্ডে क्वेश्चनটি এসেছিল এই क्वेश्चनের রাইট ফর্ম ভার্বটা আমরা এখন সলভ করব তো দেখেন রাইট ফর্ম ভার্ব সলভ করতে গেলে আপনাকে যেটা বুঝতে হবে পুরো প্যাসেজটা আপনাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং পড়ে বুঝতে হবে যে এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে হ্যাঁ এটা কি অ্যাকটিভ ভয়েসে বলা আছে নাকি প্যাসিভ ভয়েসে বলা আছে অ্যাকটিভ প্যাসিভ যদি আপনি না পারেন যদি মডালের ব্যবহার না পারেন তাহলে আপনি রাইট ফর্ম ভার্ব যতই যতই রুল পড়েন না কেন সহজে কভার করতে পারবেন না আপনাকে বুঝতে হবে যেখানে সাবজেক্ট কাজ করে সেটা অ্যাকটিভ আর যেখানে সাবজেক্ট ভার্বের কাজ করছে না সেটা হচ্ছে প্যাসিভ এবং দেখা গেছে আপনাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নিয়মগুলো জানতে হবে লিঙ্কিং ওয়ার্ডের রুলগুলো জানতে হবে হ্যাঁ এই জন্য আপনি আমার প্লে লিস্টে গিয়ে রাইট ফর্ম ভার্বের টোটাল রুলগুলো যেগুলো দেয়া আছে কাইন্ডলি যদি একটু দেখে নেন আপনার রাইট ফর্ম ভার্ব নিয়ে আর কোনো সমস্যা হওয়ার প্রশ্নই আসে না তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা একটু দেখে নেই যে কিভাবে আমরা এই প্যাসেজটা থেকে রাইট ফর্ম ভার্ব সহজেই সলভ করতে পারি তো দেখেন এখানে আমি একটা কোশ্চেন দিয়ে রেখেছি যেটা ওই যে বললাম যে কম্বার্ট বোর্ড দু হাজার এসেছিল ঢাকা বোর্ড সিলেট বোর্ড যশোর বোর্ড এবং দিনাজপুর বোর্ডে হ্যাঁ এখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে দেখেন আমি প্যাসেজটি পড়ে আপনাদেরকে সলভ করে দিচ্ছি এবং যেখানে যে নিয়ম লাগবে আমি সেটা এখানে ব্যাখ্যা দেব দেখেন ইফ অল দ্য চিলড্রেন তো এখানে দেখেন ইফের নিয়ম চলে আসছে ইফ অল দ্য চিলড্রেন অব বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশের সকল শিশু গো টু স্কুল এখানে আপনি নর্মালি বুঝতে পারতেছেন দেখেন যে আমরা ইফ যুক্ত অংশে জানি ভার্বের বেস ফর্ম থাকলে পরে শ্যাল উইল হু অথবা ক্যান অথবা মে আমরা ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ এটার জন্য আপনি আমার প্লে লিস্টে গিয়ে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটি দেখে নিতে পারেন তো দেখেন আপনি এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম ধরতে পারেন এবং পাস্ট ফর্ম দুটোই ধরতে পারেন ধরলে অর্থটা কি হবে আমি একটু বলে দিচ্ছি দেখেন ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ গো টু স্কুল যদি বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীরাই বা সকল বাচ্চারাই স্কুলে যায় দ্য কান্ট্রি গেট রিড অফ আপনি জানেন ইফযুক্ত অংশে ভার্বের এক নাম্বার ফর্ম থাকলে পরের অংশে সাধারণত উইল ক্যান মে যে কোনো একটা হয় আমি এখানে উইল ধরে নিলাম তাহলে দেখেন আপনি বলতে পারতেন ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ গো টু স্কুল যদি বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যায় এখানে গোস কেন লিখলাম না কারণ দেখেন চিলড্রেন প্লুরাল প্লুরাল থাকলে প্রেজেন্টেন্সে প্রেজেন্টেন্সে দেখেন ভার্বের সাথে এসি এ যোগ হয় না আচ্ছা তো পরের অংশ নর্মালি চলে আসতেছে দেখেন উইল গেট রিড অফ দ্য কার্স অফ ইলিটারেসি যদি বাংলাদেশের সকল শিশু স্কুলে যায় বাংলাদেশ দেখেন নিরক্ষরতার যে অভিশাপ এটা থেকে মুক্তি পাবে আর আপনি যদি দেখেন এটাকে পাস টেন্স দিতেন এটাও হতো সেক্ষেত্রে আমরা জানি এটাকে ভিটু হলে উইল না লিখে উড বা কুড বা মাইট লিখতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারতাম দেখেন ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ ওয়েন্ট যদি বাংলাদেশের সকল শিশুরাই স্কুলে যেত তাহলে বাংলাদেশ নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি পেত এক্ষেত্রে আপনি দেখেন উইলের জায়গায় জাস্ট লিখতে পারতেন উড সেক্ষেত্রে হয়ে যেত দেখেন ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ ওয়েল টু স্কুল যদি বাংলাদেশের সকল ছাত্র ছাত্রীরাই বা বাচ্চারা স্কুলে যেত বাংলাদেশ নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি পেত আপনি আক্ষেপ করে এটাও বলতে পারেন দেখেন এক্ষেত্রে তবে আগেরটা প্রেজেন্ট হলে পরে আপনি উইল প্লাস গেট লিখবেন আগেরটা যদি পাস্ট ওয়েন ধরেন সেক্ষেত্রে উড প্লাস গেট ধরতে হবে আপনাকে এর পরের সেন্টেন্স দেখেন টু বুস্ট আপ এডুকেশন শিক্ষা ক্ষেত্রকে বুস্ট আপ করতে হলে বৃদ্ধি করতে হলে বাড়াতে গেলে উন্নয়ন করাতে গেলে কি করতে হবে দেখেন দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের স্পেন্ড মোর মানি সরকারের দেখেন এখানে আপনি দুটো ক্ষেত্র বলতে পারেন করতে গেলে করার জন্য বা করতে সরকার এখন অনেক টাকা ব্যয় করতে সেটাও বলতে পারেন বা ব্যয় করা উচিত এটাও বলতে পারেন যদি বলেন যে ব্যয় করতেছে সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং আর যদি বলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রকে বুস্ট আপ করতে সরকারের উচিত ব্যয় করা সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন দেখেন শুড স্পেন্ড আসলে দুটোই কারেক্ট হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে দেখেন যেটা আসতেছে সাবসিডিজ মাস্ট তো আমরা জানি দেখেন সাবসিডিজ মানে হচ্ছে ভর্তুকি আর গিফট মানে দেয় আচ্ছা ভর্তুকি কখনো নিজে নিজেকে দিতে পারে পারে না তো আমরা জানি যেখানে সাবজেক্ট ভার্বের কাজ করতে পারে না সেটা প্যাসিভ তো আপনি জানেন মডালকে প্যাসিভ বানাতে গেলে জাস্ট একটা বি যোগ করতে হয় তাহলে সেন্টেন্স তো আসতেছে দেখেন সাবসিডিজ মাস্ট বি গিভেন ভর্তুকি দিতে হবে দেখেন ভর্তুকি তো আর নিজে নিজে দিতে পারবে না দেখেন ইন এডুকেশন
আপনাকে ভিতরে লিখতে হবে তাই এখানে কি আসতেছে দেখেন দ্য টিচার্স নিড টু বি নিড একটা মডেল এরপর প্যাসিভ করতে গেলে টু বি প্লাস ভি থ্রি আসা সাধারণত দেখেন দ্য টিচার্স নিড টু বি ট্রেনড ফর গুড টিচিং ভালো শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকতার জন্য শিক্ষকদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে শিক্ষকরা ট্রেনিং দিবে না তাই আমরা এখানে প্যাসিভ বানিয়ে ফেলেছি দেখেন আচ্ছা এরপর আস্তে আস্তে দেখেন দ্য পুয়ার স্টুডেন্টস গরিব ছাত্র ছাত্রীরা ক্যান ব্রিং ব্রিং মানে আনা আচ্ছা গরিব ছাত্র ছাত্রীরা কি আনবে নাকি তাদেরকেই আনা হবে বা আনা উচিত ব্রিং আন্ডার ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম গরিব শিক্ষার্থীদেরকে দেখেন শিক্ষার শিক্ষার জন্য খাদ্য বা দেখেন পড়াশোনা করলে খাদ্য দেওয়া হবে এই প্রোগ্রামে আনা উচিত বা আনতে হবে তাহলে দেখেন যেটা আসতেছে শিক শিক্ষার্থীরা আনতেছে না তাদেরকে আনতে হবে তাহলে আমরা কি করব আনতে পারা যেতে পারে তো এটা যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস তো আপনি জানেন মডালের সাথে প্যাসিভ বানাতে গেলে বি প্লাস ভি থ্রি আনতে হয় দেখেন যেটা আসতেছে ক্যান বি ব্রড বি আর ও ইউ জি এইচ টি আচ্ছা ক্যান বি ব্রড আর দ্য ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদেরকে ফুড ফর এডুকেশন এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আনা যেতে পারে বা আনা যেতে পারে যেটাই বলেন না কেন আপনি হুম এরপর আস্তে আস্তে দেখেন উই টেইক কেয়ার আমাদেরকে টেক কেয়ার করি নাকি করা উচিত এ নর্মাল অর্থে চলে আসতেছে উচিত আপনি জানেন উচিত অর্থে সুর ব্যবহার হয় আর যেহেতু শুধু সুর লিখেছি মডেলের পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় তাহলে এটা আস্তে আস্তে উই শুড টেক কেয়ার আমাদেরকে যত্ন নিতে হবে যে নো ইনস্টিটিউশন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্ধ না থাকে তো না থাকে এটা প্রেজেন্টের সামনে বলতে পারেন নো ইনস্টিটিউশন ইজ ক্লোজ ডাউন আর যদি বলেন যে থাকবে না সেক্ষেত্রে বলবেন উইল বি ক্লোজ ডাউন অর্থাৎ আপনি শুধু বলতে পারতেন এখানে দেখেন ইজ ক্লোজড ডাউন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্ধ থাকে না অথবা থাকবে না দেখেন উইল বি ক্লোজড ডাউন ডিউ টু পলিটিক্যাল ক্লাসেস রাজনৈতিক দাঙ্গার কারণে বা ঝামেলার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানেই বন্ধ থাকবে না আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে বা থাকে না এটা নিশ্চিত করতে হবে এরপরে দেখেন অর কনসার্ন আচ্ছা এইখানে একটা বিষয় এখানে ক্লাসটা রিডিউস হয়ে গেছে এটা সেন্টেন্সটা হবে এরকম অল হু আর কনসার্ন সকলেই যারা এটার সাথে কনসার্ন বা সংশ্লিষ্ট আছে বা জড়িত আছে বি কনসাস সচেতন নাকি সচেতন হওয়া উচিত অর্থাৎ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকেই দেখেন সচেতন হতে পারে বলার চেয়ে হওয়া উচিত দেখেন আপনি বলতে পারেন সেক্ষেত্রে আসতেছে শুড বি কনসাস অ্যাবাউট ইট এক্ষেত্রে সবাইকেই কি হতে হবে সংশ্লিষ্ট যারা আছে সবাইকেই সচেতন হতে হবে বা হওয়া উচিত এভাবেই খুব সহজে কি হতে পারে দেখেন বাংলাদেশের নিরক্ষরতা প্রবলেমটা মুক্তি পেতে পারে তো ভিওয়ার্স এভাবে দেখেন আপনাকে প্যাসেজ ধরে ধরে প্যাসেজের প্রেক্ষাপট বুঝে বুঝে হ্যাঁ যেমন দেখা গেছে এখানে দেখেন প্রেজেন্ট পাস দুটোই লেখা যায় অনেক সময় দেখা গেছে একটাই প্ল্যাটফর্ম ভার্ব দুইটা তিনটে অ্যান্সার হতে পারে হ্যাঁ আপনার অ্যান্সারের সাথে কোনো বইয়ের মধ্যে বা টেস্ট পেপারে অ্যান্সার সেটি অ্যান্সার মিলতেছে না তার মানে এই নয় যে আপনি ভুল করছেন হ্যাঁ তো ভিওয়ার্স আশা করি আমাদের আজকের আলোচনা আপনি বুঝতে পেরেছেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ